எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் ஆளுநர்களுக்கும் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கும் குறிப்பாக முதலமைச்சருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் இடையே ஒரு பெரிய டக் ஆஃப் வாரே வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது புதுச்சேரியின் துணைநிலை ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய கிரண்பேடி முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அவருக்கும் நாராயணசாமிக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் தான் ஒரு கட்டத்தில் வந்து நாராயணசாமி கிரண்பேடியை ஹிட்லரின் தங்கச்சி என்று வர்ணித்தார் பாஜகவில் உள்ளவர்களுக்கு டெல்லியில் உள்ள பாஜக அமைச்சர்களுக்கு என் மீது மிகுந்த அன்பு மரியாதை காதல் இருக்கிறது திட்டமிட்ட செயல்னா என்ன மாதிரி செயல்களுக்காக இதையெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க இது யார் இயக்குவது அப்ப ஆளுநர் இது ஏதாவது ஒரு கமிட்டி வச்சுட்டு தயார் பண்றாங்களா இல்ல ஆளுநர் நியமனம் எப்படி நடக்குது சார் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தே மாநிலங்களுக்கு என்ற ஆளுநர் பதவி என்பது இருந்தது அதை வந்து நாம் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு சுதந்திர அடிமை இந்தியாவில் இருந்து இந்த பதவி சுதந்திர இந்தியாவிற்கு வேண்டுமா என்ற விவாதம் கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளியிலேயே நடந்திருக்கு கவர்னர்கள் நியமனம் குறித்து இத்தகைய சர்ச்சைகள் வருகின்றனவே யாரை கவர்னராக நியமிக்கலாம் அதுக்கு எதாவது தகுதிகள்லாம் இருக்கான்னு ஒரு கேள்வி அதுக்கு அவர் சோ பதில் சொல்கிறாரு காதலில் தோற்றவன் கவிஞனாகிறான் காதலில் தோற்றவன் கவிஞனாகிறான் தேர்தலில் தோற்றவன் கவர்னர் ஆகிறான் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் மோடி அவர்கள் பதி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நவம்பர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே மாதம் வரையில் அவர் அங்கே முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது அங்கே வந்து ஐ திங்க் ஒரு ஒரு பெண் கவர்னர் அவரை வந்து போட்டு அவங்க மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு குறைச்சல் கொடுக்கறதுக்குனே அங்கே போட்டு வச்சது மன்மோகன் சிங் இது என்னன்னா சர்க்காரியா கமிட்டி ஃபைண்டிங்ஸ்ல வந்து ஆளுநர்கள் நியமனத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சம்பந்தப்பட்ட மாநில முதல்வரை கலந்து ஆலோசிக்கணும் அன்பார்ச்சுனேட்லி அது இல்லை இன்னைக்கு சரி இப்போ இந்த இந்த பிரச்சனையோட ஆழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதோட தொடர்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது யார் ஆட்சியில் இருந்தாலுமே எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களுக்கு குறைச்சல் கொடுக்கறதுக்குனே கவர்னரை போடுறதுன்ற போக்கு தொடருது கேரளா வந்து சிஐஏவுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டிருக்கு அதாவது சிஐவுக்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட அறுபது பெட்டிஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்குது அதெல்லாம் வந்து தனிநபர்களும் அமைப்புகளும் கட்சிகளும் போட்டது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாநில அரசு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து மத்திய சட்டத்துக்கு எதிராக இட்ஸ் சென்ட்ரல் ஆக்ட் அதற்கு எதிராக ஒரு வழக்கை சுப்ரீம் கோர்ட்ல போடும்போது யூனியன் டெரிட்டரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க சிக்கல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு குறிப்பா புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய லெப்டினன்ட் கவர்னர்ஸ்க்கு என்ன பவர் என்றதுலே வந்து குழப்பம் நிலவுது மக்களாட்சியில் வந்து ஆயிரம் குறைகள் இருந்தாலும் ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு பிரதிநிதிகளுக்கு தான் நம்பர் ஒன் ப்ரையாரிட்டி சரி ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளோ ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளோ கவர்னரோ அதற்கு கீழே தான் வர முடியும் யார் ஆண்டாலும் மாநில அரசாங்கங்களின் அதிகாரங்களை காலு கீழே போட்டு மிதிச்சாங்க அப்போ அதை எதிர்த்து வந்து கடுமையாக குரல் கொடுத்து மாநில அரசாங்களோட உரிமைகளுக்காக போராடிய இயக்கம் ஜனசங்கம் அன்றைக்கு இருந்த பிஜேபி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதலமைச்சருக்கு எதிராக அவர் பதவியில் இருக்கும் பொழுதே அவர் மீது ஊழல் வழக்கு தொடர ஒரு ஒருவருக்கு ஆளுநர் அனுமதி கொடுத்தது என்பது அதுதான் முதல் நிகழ்வு தமிழ்நாடு நான் அறிந்த வரையில் அவங்களோட ரேடார்ல இல்லை வேற கலைஞர் சொல்றார் உங்கள் வருகையால் ஒரு மோகனராக முராரியாகி போனது தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அறிவித்த பிறகு இந்தியாவோட ஆளும் வர்க்கம் நம்ம சொல்றோம் அவர்கள் வந்து அதுல ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது சமீப காலமாகவே பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆளுநர்களை திரும்ப பெற கோரி முதல்வர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர் இது வந்து புதுச்சேரி முதல்வராக இருக்கக்கூடிய நாராயணசாமி முதல்ல தொடங்கினாரு கிரண்பேடியை வந்து திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் மத்திய அரசு அப்படின்ட்டு அதனுடைய நீட்சியா கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநரை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை அங்கு வலுத்து வருகிறது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மேற்கு வங்காளத்தில் அங்க இருக்கிற பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு சென்ற இடத்தில் அங்க மாணவர்கள் ஆளுநர் அங்க பங்கேற்க கூடாது அப்படின்ற சில எதிர்ப்புகள் கிளம்பி இருக்கிறது ஆளுநருடைய அதிகாரங்கள் என்ன மாநில அரசின் தலையீடுகளில் ஆளுநருடைய பங்கு பெரிய அளவுக்கு இருக்கிறதா இது குறித்து திரு மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு மணி சார் வணக்கம் சார் சமீப காலமாகவே பல்வேறு மாநிலங்களில் வந்து ஆளுநர்களை திரும்ப பெற வேண்டும் அப்படின்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது சமீபத்தில் புதுச்சேரி முதல்வர் கடந்த ஓராண்டுகளாகவே அவர் பேசிகிட்டே இருக்கார் தொடர்ந்து கிரண்பேடியை திரும்ப பெறுங்கன்ட்டு கேரளாவில் வந்து இப்போ ஒரு வார காலமாக பினராயி விஜயன் அங்கே இருக்கிற ஆளுநரை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படின்றாங்க இன்னைக்கு காலையில் மேற்கு வங்கத்தில் ஒரு கல ஒரு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் பங்கேற்கிறார் இருந்தது அங்கே மாணவர்கள் எதிர்ப்பின் காரணமாக அவர் பங்கேற்க முடிய முடியாமல் போயிருக்கு எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த ஆளுநருடைய ரோல் என்ன இங்கே இருக்கிற இந்த
கேரள ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான் அங்கு உரையாற்ற வந்தார் அவர் ராஜீவ்காந்தி எண்பத்தி நான்கு எண்பத்தி ஒன்பதில் பிரதம மந்திரியாக இருக்கும்போது சில ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் என்று நினைக்கிறேன் அவர் அவரிடம் அமைச்சராக இருந்து பிறகு பதவியில் இருந்து அவர் நீக்கப்பட்டார் ஆரிஃப் முகமது கான் இன்று கேரள ஆளுநர் உரையாற்ற வரும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் அதாவது அவர்கள் வந்து யுனைடெட் டெமோக்ராட் யூடிஎஃப் எம்எல்ஏக்கள் ஆளுநரை முற்றுகையிட்டு அவரை பேச விடாமல் செய்தார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாநில ஆளும் லெஃப்ட் டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரண்ட் இடதுசாரி முன்னணி அதனுடைய முதலமைச்சர் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனும் கேரள சட்டமன்ற தலைவரும் ஆளுநருடன் உடன் வந்தார்கள் ஆளுநர் ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய இருக்கையை நோக்கி போவதற்கே காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் வந்து தரையில் அமர்ந்து தர்ணா செய்ததால் அவை காவலர்களால் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் வெளியேற்றப்பட்டார்கள் ஃபிசிக்கலாக குண்டுகட்டாக வெளியேற்றப்பட்டார்கள் அதன் பிறகு ஆரிஃப் முகமது கான் உரை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் இது ஒரு நிகழ்வு இரண்டாவது நிகழ்வு மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் ஆளுநர் இன்று மேற்கு வங்கத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்குள் பேச போகும்பொழுது பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் என்கின்ற முறையில் சான்சலர் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி அவர் பேச விடாமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அது இங்கே அவரும் வெளியே வெளியே வந்து விட்டார் என்று தான் நினைக்கிறேன் பேச முடியாமல் வெளியேறி விட்டார் இது ரெண்டும் இன்னைக்கு நடந்த நிகழ்வுகள் இதை தாண்டி நாம் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து சில சம்பவங்களை வந்து கடந்த ஐந்தரை ஆண்டுகளாக மோடி அரசு வந்த பிறகு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது பாஜக அல்லாத மாநிலங்களில் அரசுகள் பாஜக அல்லாத எதிர்கட்சி எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் ஆளுநர்களுக்கும் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கும் குறிப்பாக முதலமைச்சருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் இடையே ஒரு பெரிய டக் ஆஃப் வாரே வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது பெரிய போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இது ஏராளமான உதாரணங்களை சொல்லலாம் நமக்கு தமிழகத்திற்கு நெருங்கிய உதாரணம் புதுச்சேரி துணைநிலை மாநிலம் இதில் வந்து ஸ்டேட்ஸும் இருக்குது யூனியன் டெரிட்டரிஸும் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களுக்கு ஆளுநர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏழு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அதாவது வந்து இப்போ யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் ஆளுநர்கள் இருக்கிறார்கள் இதில் புதுச்சேரியின் துணைநிலை ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய கிரண்பேடி முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அவருக்கும் நாராயணசாமிக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் தான் ஒரு கட்டத்தில் வந்து நாராயணசாமி கிரண்பேடியை ஹிட்லரின் தங்கச்சி என்று வர்ணித்தார் பாஜகவில் உள்ளவர்களுக்கு டெல்லியில் உள்ள பாஜக அமைச்சர்களுக்கு என் மீது மிகுந்த அன்பு மரியாதை காதல் இருக்கிறது அதனால் தான் அற்புதமான ஒரு கவர்னரை இங்கே போட்டிருக்கிறார்கள் என்று சிலேடையாக அவர் கிரண்பேடியை கிண்டல் செய்து பேசினார் குடியரசு த தினத்தன்று துணைநிலை ஆளுநர் வந்து ஒரு தேநீர் விருந்து கொடுப்பார் இன்ஹோம் ரிசப்ஷன் வாங்க அதில் அந்த ராஜ்நிவாஸில் துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகையில் அந்த தேநீர் விருந்து அதில் கலந்து கொள்ள போன நம்முடைய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அங்கு ஏற்பட்ட சில கசப்பான அனுபவங்களால் அங்கிருந்து வாக் அவுட் செஞ்சார் வெளிநடப்பு செய்தார் இதில் கோபமடைந்த துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி முதலமைச்சர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார் ஆகவே கடந்த ஐந்தரை ஆண்டுகளாக மோடி அரசு வந்ததுலேருந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த பாஜக அல்லாத நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல மாநிலங்களில் எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களில் ஆளுநர்கள் வந்து அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் கடுமையான விமர்சனத்திற்குள்ளாக இருக்கின்றன இதில் வந்து பாஜக அல்லாத எதிர்கட்சிகள்னு போது அதில் வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் ஆளக்கூடிய கேரளாவும் அடக்கம் காங்கிரஸ் கட்சி ஆளக்கூடிய புதுச்சேரியும் அடக்கம் மேற்கு வங்கத்தை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆளுகிறது அங்கே அங்கேயும் இதுதான் நிலைமை ஆகவே இது வந்து ஒரு எப்படி இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இது வந்து ஒரு 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 திட்டமிட்ட ஒரு செயலாகத்தான் இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இல்லை திட்டமிட்ட செயல்னா என்ன மாதிரி செயல்களுக்காக இதையெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இது யார் இயக்குவது அப்போ ஆளுநர்களை ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது வந்து இதுவரையில் சுதந்திர இந்திய வரலாறில் எதிர்கட்சி மாநிலங்களில் எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் இந்த அளவுக்கு குடைச்சல் கொடுக்கக்கூடிய கவர்னர்களை இதற்கு முன்பு எந்த அரசும் காங்கிரஸ் அரசாக இருந்தாலும் ஆறு ஆண்டுகள் தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வரையில் பதவியில் இருந்த அன்றைய அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்டிஏ கவர்மெண்ட்டும் கூட வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களை அவர்கள் வந்து கவர்னர்களை வைத்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவில்லை தொந்தரவு கொடுக்கவில்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி துரதிருஷ்டவசமாக மோடி அரசு வந்து அதை ஆளுநர்களை பயன்படுத்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெமோக்ராட்டிக்லி எலக்டட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் எதிர்கட்சிகள் ஆளுகின்றன என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அங்கு ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்படக்கூடிய ஆளுநர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர்களுக்கு குடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது வெளிப்பார்வைக்கு பார்த்தாலே நன்றாக தெரியும் நான் ஒரு தம் ஒரு தகவலை சொல்ல விரும்புகிறேன் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தில் இந்த அளவுக்கு நிலைமை மோசமாக இல்லை ஒரு சம்பவம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அல்லது இரண்டாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் பீகாரில் மிகப்பெரிய அளவில் அரசியல் ஸ்திரமற்ற தன்மை நடந்து இருந்தது மிகப்பெரிய அளவில் வந்து தலித்துகள் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்போ வந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் எல் கே அத்வானி துணை பிரதமர்
சூன் யூ வில் ஹாவ் அன் அப்பொலிட்டிக்கல் கவர்னர் விரைவில் நீங்கள் அரசியலற்ற தன்மை கொண்ட ஒரு ஆளுநரை பார்ப்பீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு விமானம் ஏறினார் பாட்னாவில் இருந்து அவர் டெல்லி வந்து இறங்கினார் அவர் வந்து இறங்கிய ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த சுந்தர் சிங் பண்டாரி மூத்த தலைவர் ஆர் எஸ் அவர் ராஜினாமா செய்தார் அந்த ஒரு குறைந்தபட்ச நேர்மை அப்போ இருந்து அரசுக்கு இருந்தது இன்றைக்கு அது இல்லை இதுதான் துரதிருஷ்டவசமான விஷயம் சார் இப்போ இருக்கிற இந்த பிரச்சனையை வச்சு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆளுநருடைய ரோல் அவங்களுடைய அதிகாரங்கள் என்ன அவர்களுடைய பணிகள் என்ன அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன இது ஏதாவது ஒரு கமிட்டி வச்சுட்டு தயார் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஆளுநர் நியமனம் எப்படி நடக்குது சார் நல்ல கேள்வி அதாவது ஆளுநர்கள் பற்றிய விவாதம் ஆளுநர்கள் நியமனங்கள் பற்றிய விவாதம் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன சபையில் அதாவது கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி டிபேட்ஸ் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் உருவாக்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட அந்த சபையில் கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகள் அந்த சபை இருந்தது அதில் விரிவாக ஆராயப்பட்டிருக்கிறது அதில் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவங்க வந்து இந்த ஆளுநர் பதவி என்பதே எதற்காக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சில உறுப்பினர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு உள்ளிட்ட மிகப்பெரிய தலைவர்கள் நாம் கண்டிப்பாக ஆளுநர் பதவி என்பதை வந்து நிச்சயமாக வந்து இந்தியாவில் வைத்திருக்கத்தான் வேண்டும் ஏனெனில் மத்தியில் ஆளக்கூடிய அரசுக்கும் மாநிலங்களில் ஆளக்கூடிய அரசுக்கும் இடையில் ஒரு 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 லிங்க் ஒரு தொடர்புக்காகவும் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் போன்றவை சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படுவதற்காகவும் நிர்வாக ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் நமக்கு வந்து ஆளுநர் பதவி என்பது கண்டிப்பாக தேவை என்று தான் அவர்கள் வந்து சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள் இது இது வந்து ஆளுநர்கள் எப்படி இது வந்து ஆளுநர்களின் அந்த பதவியே வந்து வேண்டுமா வேண்டாமா என்பது அந்த கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளி டிபேட்ஸில் அரசியல் சாசன சபை விவாதம் நடந்தது நான் சொன்ன உங்களுக்கு இது வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் வந்து ஏக இந்தியாவுக்கும் வைஸ்ராய் அல்லது கவர்னர் ஜெனரல் என்பவர் இருப்பார் ஒவ்வொரு ராஜதானி அப்போ வந்து அதுக்கு பேர் ராஜதானி என்று சொல்லுவார்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வந்து கவர்னர்கள் இருந்திருக்காங்க இப்போ சென்னை இப்போ மெட்ராஸ் பிரசிடென்சின்னு அன்னைக்கு சொல்லும் பொழுது அதில் வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா இவையெல்லாம் அதில் தான் இருந்தது மூன்று நான்கு மாநிலங்கள் ஒன்றாக இருந்தன அதே போல் பாம்பே பிரசிடென்சின்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் மகாராஷ்டிரா குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் இருந்தன ஆகவே அந்த காலகட்டத்திலிருந்தே மாநிலங்களுக்கு என்ற ஆளுநர் பதவி என்பது இருந்தது அதை வந்து நாம் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு சுதந்திர அடிமை இந்தியாவில் இருந்த இந்த பதவி சுதந்திர இந்தியாவிற்கு வேண்டுமா என்ற விவாதம் கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளியிலே நடந்திருக்குது சரி ராஷ்டிரபதி அதாவது பிரசிடென்டோட தேவை இருக்கும்போது குடியரசுத் தலைவர் என்ற ஒரு பதவி இருக்கும்போது கவர்னர் என்ற பதவியும் கண்டிப்பாக தேவை என்பது என்றெல்லாம் விவாதிக்கப்பட்ட பிறகுதான் ஆளுநர் பதவியை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்வது என்ற முடிவை இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் ஏற்றுக்கொண்டது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத் நாடு விடுதலை அடைந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டிலிருந்து என்று நினைக்கிறேன் ஐம்பது அல்லது ஐம்பத்தி ரெண்டிலிருந்து இந்த ஆளுநர் பதவிகள் என்பவை வந்து நிரந்தரமானதாக ஆகிவிட்டன ஆனால் இதில் என்ன ஒரு சிக்கல் ஒரு கட்டத்தில் எழுந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆளுநர்கள் நியமனத்தில் வந்து அந்த அந்தந்த மா காலகட்டத்தில் ஆளக்கூடிய மத்திய அரசுகள் வந்து அவர்களுடைய விம்சன் பிரான்சிஸ்க்கு அவர்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகள் ஏற்ப போடுறாங்க இது வந்து ஒரு அரசியல் அரசியலமைப்பு பதவி இது கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்டிங்கு ஆகவே இதில் யாரை போடணும் யாரை போடக்கூடாது இந்த கவர்னரோட பதவிகளை பற்றி நம்ம வந்து மறுபரிசீலனை ஏன் செய்யக்கூடாது மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகள் பற்றிய மறுபரிசீலனையில் இதையும் ஏன் சேர்க்கக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லி மூன்று நான்கு கமிட்டிகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இந்திரா காந்தி காலத்திலேருந்து மூன்று நான்கு கமிட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு அவை வந்து மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகள் பற்றி மட்டுமல்லாமல் ஆளுநர்களின் பங்களிப்பு ஆளுநர்களோட பாத்திரம் அதாவது த ரோல் ஆஃப் கவர்னர்ஸ் பற்றியும் அவங்க வந்து விரிவாக ஆலோசனை செஞ்சு அவங்க அறிக்கைகளை கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு வந்து அன்றைக்கு இருந்த அரசில் ஐ திங்க இந்திரா காந்தி பிரதமராக இருந்த அரசியல் என்று நினைக்கிறேன் அதில் வந்து முதன் முதலில் அமைக்கப்பட்டது வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன்னு ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டது ஏஆர்சி அதாவது வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையில் உள்ள உறவுகள் ப்ளஸ் மா மத்திய அரசு மாநில அரசில் உள்ள அந்த நிர்வாகத்தை எப்படி மேம்படுத்துவது என்பது குறித்து விவாதி ஆராய்வதற்காக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதன் பிறகு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜமன்னார் கமிட்டின்னு ஒன்று போடப்பட்டது அது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கலைஞர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது போடப்பட்டது சர்க்காரியா கமிஷன் சர்க்காரியா கமிட்டி என்று ஓட ஒன்று போடப்பட்டது அதாவது வந்து சர்க்காரியா கமிஷன் என்பது திமுக அறுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஆறு திமுக அரசின் ஊழல்கள் பற்றி நியமிக்கப்பட்ட அப்படி என்றுதான் பலருக்கும் தெரியும் அது தனிக்கதை ஆனால் மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகள் பற்றியும் ஆளுநர்களின் நியமனம் பற்றியும் கூட விவாதிப்பதற்காக குறிப்பாக மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகள் பற்றி அதிகாரங்கள் பரவலாக்கம் பற்றி கவர்னர்கள் நியமனம் பற்றி ஆராய்வதற்காக உருவாக்கப்
செல்வா கிழந்த அரசியல் ரீதியாக எம்எல்ஏ எம்பியாக ஜெயிச்சு மந்திரியாகவோ முதலமைச்சராகவோ மத்திய அமைச்சர்களாகவோ ஆக முடியாதவர்களை அவங்க அரசியலில் வந்து சே சேவை செஞ்சுருக்காங்க நம்ம கட்சிக்கு சேவை செஞ்சுருக்காங்கன்றதுக்காக அவர்களுக்கு ஒரு பதவி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக மத்தியில் ஆளக்கூடிய அரசுகள் வந்து கவர்னர் பதவிகளுக்கு அவர்களை நியமிக்கிறாங்க அறுபத்தாறுலேருந்தே இப்படி தான் அப்படி தான் அப்படி தான் இப்படி தான் இருந்திருக்கு அறுபத்தாறுலேயே இப்படியும் இருந்திருக்குது அது அறுபத்தாறுலேருந்து மொத்தமாக இப்படியும் சொல்ல முடியாது அறுபத்தாறுலே இந்த போக்கு வந்துச்சு அதாவது நட்சல் சுருக்கமாக சொல்கிறோம்னா ஒருத்தர் ஒரு கட்சியில் இருக்கார் நிறைய அந்த கட்சிக்காக ஒழிச்சிருக்கார் ஆனால் அவரால் எம்எல்ஏ எம்பி மந்திரி ஆக முடியல அல்லது கிடைச்ச பதிவு அவருக்கு இப்போ திருப்தி இல்லைன்னா அவரை கொண்டு போய் கவர்னர் பதிவில் போடுங்க என்ற போக்கு உருவாகிவிட்டது என்று ஏஆர்சி அதாவது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் வந்து அந்த காலத்திலேயே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறில் தாக்கல் செய்த அறிக்கையிலேயே வந்து அதை சொல்லியிருக்குது அதை வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்று நினைக்கிறேன் நம்முடைய மறைந்த சோ ராமசாமி அவர்கள் பத்திரிகை துக்ளக் பத்திரிகை ஆசிரியர் இதே போல் ஒரு கவர்னர்கள் நியமனம் பற்றிய ஒரு சர்ச்சை அந்த காலகட்டத்தில் எழுந்தது அப்போ கவர்னர்கள் நியமனம் குறித்து இத்தகைய சர்ச்சைகள் வருகின்றனவே யாரை கவர்னராக நியமிக்கலாம் அதுக்கு எதாவது தகுதிகள்லாம் இருக்கான்னு ஒரு கேள்வி அதுக்கு அவர் சோ பதில் சொல்கிறாரு காதலில் தோற்றவன் கவிஞனாகிறான் காதலில் தோற்றவன் கவிஞனாகிறான் தேர்தலில் தோற்றவன் கவர்னர் ஆகிறான் அது இன்றைக்கும் உண்மை கேள்வி பதில் அவருடைய துக்ளக் பத்திரிகையில் வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதலில் தோற்றவன் கவிஞன் ஆகிறான் தேர்தலில் தோற்றவன் கவர்னர் ஆகிறான் இது அவருடைய கேள்வி பதில் அவருடைய துக்ளக் பத்திரிகையில் நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் அவர் நடத்திய அந்த துக்ளக் பத்திரிகையில் வந்து ஒரு கேள்வி பதில் பகுதியில் வந்த ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு கேள்வி பதில் அவர் வந்து சில பெரிய விஷயங்களை வந்து ரொம்ப நைச்சியமாக வந்து ஒன்றரை லைனில் ரெண்டு லைனில் சொல்லிவிடுவார் அவருடைய கேள்வி பதிலில் சரி ஆக்சுவலி அது உண்மை அது நீங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சுவலி அவர் சோ சொன்னது தான் உண்மை அதாவது வந்து அதை தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் அதை சோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலோ அஞ்சோ அந்த காலகட்டத்தில் டூ தௌசண்ட்க்கு பிறகு அவர் சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறுலேயே அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது வந்து அரசியல் ரீதியாக தங்களுக்கு வேண்டிய பதவி கிடைக்கவில்லை என்ற அந்த எதிர்பார்ப்பால் குமைந்து போயிருக்கிற மன குமுறலுக்கு ஆளாகி இருப்பவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அந்தந்த கட்சிகளின் அரசியல் தலைமைகள் கவர்னர் பதவிகளுக்கு அவர்களை நியமிக்கிறார்கள் என்று ஏஆர்சியே வந்து அப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்குது ஸோ சோ சொல்கிறதுன்றது வந்து ஐ திங்க் டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் வந்து அது உண்மை அது இன்னொன்று நீங்கள் இப்போ ஆளுநர்களோட அதிகாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர்களுடைய அதிகாரம் பற்றி தெளிவாக வந்து இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது சரி அதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சுருக்கமாக சொல்கிறதுனா வந்து ஆளுநர்களுக்கு வந்து இப்போ மாநில சட்டமன்றங்கள் வந்து நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த மசோதாக்களை வந்து ஆளுநருக்கு அனுப்பி அவர் ஒப்புதல் கொடுத்த பிறகு தான் சட்டமாக மாறும் சில சட்டங்கள் ஆளுநரை ஒப்புதல் கொடுத்த பிறகு சட்டமாக மாறிடும் சிலது வந்து ஆளுநர் ஒப்புதல் கொடுத்த பிறகு குடியரசுத் தலைவருக்கு போய் அது ஒப்புதலாக மாறும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது வந்து ஆளுநர் என்பவர் வந்து மா மாநில அரசு கொடுக்கக்கூடிய சட்டமன்றம் நிறைவேற்றக்கூடிய பில்லு மசோதா நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அது அது எல்லாமே ஆளுநர்கிட்ட போனப்போ அவர் வந்து ஒன்று அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம் அப்படி நிராகரிக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் இரண்டாவது முறையாக மறுபடியும் சட்டமன்றம் அதே மசோதாவை நிறைவேற்றி அவர்கிட்ட அனுப்பிச்சுன்னா அவர் வந்து அதை அதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் அதுதான் சட்டத்தின் நிலைப்பாடு சில நேரங்களில் சில கவர்னர்ஸ் அதை தகராறு பண்ணும்போது அப்படியே அது போய் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டேல்மேட் மாதிரி முட்டுக்கட்டையாக நிற்கும் எந்த ஒரு மசோதாவையும் வந்து ஆளுநர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம் அல்லது திரும்ப அனுப்பலாம் எக்ஸப்ட் நிதி மசோதா மணி பில் நம்ம சொல்லுவோம் நிதி மசோதாவை மட்டும் நிதி மசோதானா தெரியும் நீ இவ்வளோ பணம் தேவை என்று சொல்லி ஒரு மசோதாவை நிதி மசோதான்னு பேர் இருக்குது அதை சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவாங்க அது ஆளுநருக்கு போகும் ஆளுநர் அதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்த பிறகு அதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் அரசு கஜானிலேருந்து பணமே வெளியில் வரும் புரிதுங்களா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து அதற்கு தான் மணி பில்னு பேர் அந்த நிதி மசோதாவை மட்டும் ஆளுநர் வந்து திரும்பி அனுப்ப முடியாது நிதி மசோதாவை மட்டும் சட்டமன்றத்தில் வந்து அது நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு போகுது அப்படின்னா அதற்கு அவர் ஒப்புதல் கொடுத்தே தீர வேண்டும் அதில் அவர் கை வைக்க முடியாது மற்ற மசோதாக்கள் பற்றி அவர் வந்து விளக்கம் கேட்கலாம் அதை நிராகரிக்கலாம் இதை ஏன் வந்து நம்முடைய அரசியலமைப்பு சாசனத்தை உருவாக்கிய நம்முடைய மூதாதையர்கள் நம்முடைய நாட்டின் மிகப்பெரிய தலைவர்கள் ஏன் செஞ்சாங்கன்னா நிதி மசோதாவில் கையை வைக்கிறதுக்கு ஆளுநருக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு மாநிலத்தோட நிர்வாகமே ஸ்தம்பிச்சிடும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து நிதி மசோதா வந்து பாஸ் ஆகி பில்லு பாஸ் ஆனால் தான் ட்
ஆளும் கட்சியில் இருக்கவங்களை வந்து சிலர் சிலருடைய ஈகோவை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம கவர்னர்களை நியமிக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடியாது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பல துறைகளில் விற்பனர்களாக இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் எழுத்தாளர்கள் அப்பழுக்கற்ற ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள் நீதிபதிகள் இவர்களெல்லாம் நம்ம நியமிக்கலாம்னு சர்க்கார கமிட்டி சொல்லுது இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஏஆர்சி ஆகட்டும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஆகட்டும் ராஜமன்னார் கமிட்டி சர்க்கார கமிட்டி இவை எல்லாமே இவை எல்லாம் வெறும் பரிந்துரைகள் தான் அதாவது ஆங்கிலத்தில் வந்து ரெக்கமெண்டேட்ரி இன் நேச்சர் நாட் பைண்டிங் இன் நேச்சர் வாங்க அது வந்து ஒரு வெறும் சிபாரிசு அரசாங்கத்துக்கு பரிந்துரை அரசு அதை ஏற்றுக்கலாம் நிராகரிக்கலாம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் அது இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ராஜீவ்காந்தி கவர்மெண்ட் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் நரசிம்மரா கவர்மெண்ட் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் மோடி கவர்மெண்ட் எந்த கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இப்போ இருக்கா சார் அந்த மாதிரி ஆளுநரை நியமிக்கும் கமிட்டி இருக்குது இல்லை இல்லை கமிட்டி இல்லைங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த கமிட்டிஸ் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குது கொடுத்துருக்கு இந்த கமிட்டிஸ் வந்து இப்போ நம்ம பேசின இந்த கமிட்டிஸ் மூணு கமிட்டிஸுமே ஆளுநர்கள் நியமனங்கள் பற்றியும் மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகள் பற்றியும் அவங்க பல பரிந்துரைகளை செஞ்சிருக்காங்க சரி குறிப்பாக ஆளுநர்கள் நியமனங்கள் குறித்து சர்க்கார கமிஷனோட ரிப்போர்ட்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மறந்துடவிட கூட மன்மோகன் வாஜ்பாய் ஆட்சி காலத்தில் நடக்கல வாஜ்பாய் ஆட்சி காலத்தில் ஓரளவுக்கு நடந்தது மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தில் நடக்கல மோடி காலத்தில் சுத்தமாக நடக்கல அதாவது எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களுக்கு ஆளுநர்களை நியமிப்பதற்கு முன்னால் நீங்கள் அந்த மாநில முதலமைச்சரை கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் குறிப்பாக அந்த சர்க்கார கமிட்டி ஃபைண்டிங்ஸோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரெக்கமெண்டேஷன் சரி அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் ஒரு இணக்கம் இருக்கும் ஆனால் அது எந்த கவர்மெண்ட்டும் பண்ணல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் மோடி அவர்கள் பதி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நவம்பர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே மாதம் வரையில் அவர் அங்கே முதலமைச்சராக இருந்தபொழுது அங்கே வந்து ஐ திங்க் ஒரு ஒரு பெண் கவர்னர் அவரை வந்து போட்டு அவங்க மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு குறைச்சல் கொடுக்கறதுக்குனே அங்கே போட்டு வச்சுருந்தது மன்மோகன் சிங் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் அவர் எதுனாலும் பிரச்சனை பண்ணி அந்த பெண்மணி பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இது அதன் பிறகு மோடி அவர்கள் பிரதமரானோட அந்த அம்மாவுக்கு எங்கே வடகிழக்கு மாநிலத்துக்கு போட்டாங்க அப்புறம் அவங்க பதவி ஓய்வு பெற்று போயிட்டாங்க அவங்க அந்த அம்மா இது என்னன்னா சர்க்காரிய கமிட்டி ஃபைண்டிங்ஸ்ல வந்து ஆளுநர்கள் நியமனத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயம் சம்பந்தப்பட்ட மாநில முதல்வரை கலந்து ஆலோசிக்கணும் அன்பார்ச்சுனேட்லி அது இல்லை இன்னைக்கு சரி இந்த பிரச்சனையோட ஆழம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இதோட தொடர்புகள்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அது யார் ஆட்சியில இருந்தாலுமே எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களுக்கு குறைச்சல் கொடுக்குதுக்குனே கவர்னரை போடுறதுன்ற போக்கு தொடருது அது மோடி கவர்மெண்ட்ல வந்து வரம்பு மீறி போயிருக்கு எல்லை கடந்து போயிருக்கு அதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லைன்னு இப்படி சட்டத்திட்டங்கள் இவ்வளவு கட்டுப்பாடுகள் இருக்குன்னு சொல்லியும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்ல தலையிடுறதா பாக்குறீங்க சார் இப்ப நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வைத்து சொல்லுங்க அதான் சார் இப்ப நியமனங்கள்ல பிரச்சனை வருது சார் இப்ப வந்து வைஸ் சான்சலர்ஸோட நியமனங்கள்ல வந்து எல்லா க எல்லா எல்லா மாநிலங்கள்லேயுமே வந்து வேந்தராக பல்கலைக்கழகங்களுக்கு வேந்தராக இருப்பவர் வந்து ஆளுநர் தான் அவர் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்க மாட்டேன் அது வந்து ஒப்புதல் கொடுக்க மறுக்கிறார் அப்போ நாலு தடவை போய் வந்து மாநில அரசின் சார்பாக முதலமைச்சரும் அமைச்சர்களோ போய் வந்து பல நியமனங்களுக்கு வந்து சிக்கலை சிக்கல் வருது இப்போ நம்ம வந்து ஆளுநரோட பவர்ஸை பற்றி பேசும்போது ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா ஆளுநரோட பவர்ஸில் முக்கியமானது ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயா நீங்கள் முதலமைச்சரை ஆளுநர் தான் நியமிக்கிறார் அதாவது வந்து இப்போ ஒரு சட்டமன்றம் அமைஞ்ச பிறகு முதலமைச்சரை நியமிப்பது ஆளுநர் தான் அட்வொகேட் ஜெனரல் நியமிக்கிறது ஆளுநர் தான் அஃப்கோர்ஸ் கேபினெட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அனுப்பின பிறகு நியமிப்பார் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருக்கார் இல்லையா மாநில தேர்தல் ஆணையாளரை நியமிக்கிறது கவர்னர் தான் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா மாநில அரசு தேர்வாணையம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான தலைவரையும் உறுப்பினர்களையும் நியமிக்கிறது ஆளுநர் சரி ஆளுநருக்கு வந்து பவர்ஸ்ன்றது அதிகமாக இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் அவர் அதை வந்து அந்த மாநில அரசாங்கத்தோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி தான் செய்ய முடியும் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ அடிக்கடி நம்ம பேசுகிறோம் யார் ராஜீவ்காந்தி கொலையாளிகள் ஏழு பேர் வந்து அவர்கள் விடுதலை பற்றி பேசும்போது அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக சட்டமன்றம் தமிழக அம சட்டமன்றமும் தீர்மானம் நிறைவேற்றுது தமிழக அமைச்சரவையும் தீர்மானம் நிறைவேற்றி தமிழக ஆளுநர்கிட்ட போயிருக்குது ஆனால் தமிழக ஆளுநர் அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்க மறுத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பவர் சரி ஆனால் அதில் இருக்க ஒரு சிக்கல் என்னன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து மாநில அரசு பரிந்துரைத்த பிறகு ஆளுநர் வந்து அமைதியாக இருக்கார் சரி நீங்கள் ஆளுநரை அதுக்கு ம
எதிர்த்து நீங்க சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வரதையும் எனக்கு சொல்லலை போட்ட பிறகு தான் தெரியுது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீங்கள் கேஸ் போடுறதுக்குனால என்கிட்ட தகவல் சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு சொல்லியிருக்கணுமா அதில் வந்து ரெண்டு வியூ இருக்குது அதாவது வந்து இதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தோட சிக்கல் அதோட பலம் பலவீனம் ரெண்டுமே அது நீங்கள் ரெண்டு விதமாகவும் இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நல்லா கேட்டீங்க நல்ல சரியான கேள்வி அது சொல்லியிருக்கணுமான்னு கேட்டீங்க சில அரசியல் சாசன நிபுணர்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றாங்க சில அரசியல் சாசன நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கணுன்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி பார்க்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியல சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஃபைனல் ஆர்பிட்டர் இஷ்யூ என்னன்னா கேரளா வந்து சிஐஏவுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிருக்கு அதாவது சிஐஏவுக்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட அறுபது பெட்டிஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து தனிநபர்களும் அமைப்புகளும் கட்சிகளையும் போட்டது ஒரு மாநில அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாநில அரசு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து மத்திய சட்டத்துக்கு எதிராக இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் ஆக்ட் அதற்கு எதிராக ஒரு வழக்கை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போடும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேஸ் போடும்போது எனக்கு சொல்லியிருக்கணும் நான் தான் செட்டல் கவர்மெண்ட்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்று ஆர்வி மோடி கான் சொல்கிறார் இதில் வந்து உறுதியாக வந்து சட்டத்தின் அரசியல் சாசனத்தின் நிலைப்பாடு என்னென்னு நமக்கு தெரியல இதுவும் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட விசாரணையில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் டிஸ்போசலில் இதுவும் தெளிவுபடுத்தப்படும் தட் இஸ் வெதர் மெயின் பெட்டிஷன் சிஐஏ வந்து செல்லுபடி ஆகும் ஆகாதான்றது ரெண்டாவது வந்து வெதர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இஃப் தே அப்ரோச் த சுப்ரீம் கோர்ட் தேவ் டு வெதர் தேவ் டு கெட் த பர்மிஷன் ஆஃப் த கவர்னர் ஆர் நாட் அப்படின்ற கொஸ்டின் அவங்க வரும் ஸோ இது அங்கே போய் நிற்கிற ஒரு சிக்கலாக போயிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து ஆகவே நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இதோட ஆரிஜின் கவர்னர்ஸோட பதவி என்பது என்ன அவங்களுடைய அதிகாரங்கள் குறித்து நம்ம பேசின மூணு கமிட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்குது கவர்னரோட ஆக்சுவல் பவர்ஸ்ன்றது என்ன இவ்வளோ விஷயமும் இதில் வந்து மாட்டி கிட்டத்தட்ட புதுச்சேரியில் ஒரு ஒன்றரை வருடங்களுக்கு மேலாகவே நாராயணசாமி ஆளுநரை திரும்ப பெறுங்கன்னு கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க கிரண்பேடி எந்தெந்த விஷயங்களில் நாராயணசாமி அவரை செயல்பட விடாமல் தடுக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க சார் சார் இப்போ புதுச்சேரி இஷ்யூ வந்து இன்னும் சிக்கலான விஷயம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா வந்து இருபத்தொன்பது மாநிலங்களில் நம்ம சொல்லும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்னர்ஸ் ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்பதில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஓரளவு தெளிவு இருக்குது ஏன்னா மாநில அரசுகளுக்கு இந்தந்த அதிகாரங்கள் இருக்குது கவர்னர் அதை வந்து ட்ராம்பிள் பண்ணுறாரு கவர்னர் வந்து தலையிடுறாரு எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் குடைசல் கொடுக்கறதுக்கு மாநில அரசின் பணிகளில் தலையிடுறாருன்றது நம்மளாலேயே திருவாளர் பொதுஜனத்தாலே ஓரளவு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் யூனியன் டெரிட்டரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க சிக்கல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு குறிப்பாக புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய லெப்டினன்ட் கவர்னர்ஸ்க்கு என்ன பவர் என்றதுலே வந்து குழப்பம் நிலவுது அதனால தான் வந்து ஒரு நியமனம் வந்து லெப்டினன்ட் கவர்னர் பண்ணது கிரண்பேடியை பண்ணது செல்லாதுன்னு நாராயணசாமி அரசு தொடுத்த வழக்கில் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஸ்டே பண்ணிச்சு வாஷ் பண்ணிச்சு அந்த உத்தரவை அவர் கிரண்பேடி அதாவது கிரண்பேடினா யார் அவங்க லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு அது பெண்டிங்கில் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம சொன்னது போல் இருபத்தொன்பது மாநிலங்கள் ஏழு யூனியன் டெரிட்டரி அந்த ஏழு யூனியன் டெரிட்டரிக்குமே வந்து வித்தியாசமான பவர்கள் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ஒரே பவர் கிடையாது உதாரணத்துக்கு டெல்லி யூனியன் டெல்லி டெல்லி வந்து உங்களுக்கு அங்கே ஒரு லெப்டினன்ட் கவர்னர் இருக்காரு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களை விட பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு கொஞ்சம் அதிகாரங்கள் கூட அசம்பிளியாக இல்லாமல் லெப்டினன்ட் கவர்னர் இருக்காங்க இப்போ அந்த மாநிலம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாநில லட்சதீப்பில் அங்கே அசம்பிளியாக கிடையாது அங்கே லெப்டினன்ட் கவர்னர் இருக்காரு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் அங்கே அவர் இதில் கிரண்பேடியோட பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அம்மா வந்து ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு நாராயணசாமி அரசு அதுக்கு வந்து நியமனங்களில் அந்த அம்மா வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த அம்மா வந்து அங்கே நியமனமான பிறகு கொஞ்ச நாள் வந்து அவங்க வந்து நேரடியாக வந்து அரசு நிர்வாகத்துக்கும் அவருக்குமே மோதல் வந்தது எப்படின்னா இப்போ கிரண்பேடி ஒரு உத்தரவை போடுவாங்க நாராயணசாமி ஒரு உத்தரவு போடுவார் யார் உத்தரவை ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதிகாரிங்க தலையை பிச்சுப்பாங்க இன்னொன்று வாட்ஸ்அப் மூலமாகலாம் உத்தரவுகளை வந்து இவங்க போட்டாங்க கிரண்பேடி அது நாராயணசாமி கடுமையாக எதிர்த்தார் அதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நாராயணசாமி எழுப்பினது யாராலும் மறுக்க முடியாது என்னென்னா அஃபிஷியல் சீக்ரெட்ஸ் ஆக்ட் ஒன்று இருக்குது அரசு ஊழியர்களுக்கான அஃபிஷியல் சீக்ரெட்ஸ் ஆக்ட் ஒன்று இருக்குது நிர்வாகத்துக்கான சில ரகசிய எங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அந்த ஆக்டே இருக்குது நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு நிர்வாகத்தை நடத்திங்கன்னா அது அஃபிஷியல் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய என்ன மரியாதை அதாவது வந்து ஒரு மக்களாட்சியில வந்து ஆயிரம் குறைகள் இருந்தாலும் ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
என்சிடிசி எதிர்த்தார் பல விஷயங்கள் எதிர்த்தார் ஆனால் இன்றைக்கி ஆட்சிக்கு வந்தால் அதை தான் அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஆகவே இது இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்னர்ஸோட ரோல் இந்திய அரசியல் இல்லைன்னு பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது இதில் வந்து யூனியன் பிரதேசங்களில் வந்து இன்னும் அதிகப்படியான ஒரு சிக்கல் ஆகவே இது வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக தான் நம்ம பார்க்கணும் இது இது இதில் வந்து ஒரு அந்த சுணக்கம் அல்லது அந்த ஃப்ரிக்ஷன் மோதல் நீடிப்பது என்பது அரசு நிர்வாகத்திற்கு நல்லது கிடையாது சார் ஆளுநருடைய அதிகாரங்கள் அதே போல் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் எல்லாம் சொன்னீங்க அதே மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பல்வேறு அதாவது பாஜக ஆளாத மாநிலங்களில் அங்கே ஆளுநர்களை வைத்து சில விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எந்தெந்த மாநிலங்களில் அந்த பிரச்சனை இப்போ இருக்கிறதா சொல்கிறீங்க சார் ஆமாம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்தே சில மாநிலங்களில் தொடர்ச்சியாக அந்த பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறது வந்து கேரளாவில் வந்து ஆரிஃப் முகமது கான் வெஸ்ட் பெங்காலில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுநர் திரிபுராவில் வந்து தொகத்தொக ராயின்னு ஒரு ஆளுநரை போட்டாங்க அவர் வந்து தொடர்ந்து ட்விட்டர் போட்டுக்கிட்டு இருப்பார் இப்போ திரிபுராவில் வந்து மாற்றி ஐ திங்க் அவர் மேகாலயா அல்லது மிசோராம் ஆளுநராக போட்டிருக்காங்க அவர் வெளிப்படையாகவே வந்து அரசியல் கருத்துக்களை போட்டுக்கிட்டு அது வந்து வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்ந்து பாஜகவுக்கு ஆதரவு பாஜக ஆதரவாகவே அவர் போட்டுக்கிட்டு அரசின் நிலைப்பாட்டுக்கு ஆதரவாகவே அவர் போட்டுக்கிட்டு சரி அதற்கான எதிர்வினைகள் வரும்போது அவர் அதை பற்றி கவலையப்படுறது கிடையாது அவர் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாமல் வச்சிருக்காங்க மத்திய அரசு அதை கண்டு கண்டுக்கிறதே கிடையாது இன்னொன்று ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்று நினைக்கிறேன் ஆண்டுகள் பதினேழு பதினெட்டோ நம்முடைய தமிழகத்தை சேர்ந்த சண்முகநாதன் என்கின்ற ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் பிரமுகர் ஐ திங்க் மிசோராமில் கவர்னராக இருந்து அங்கே பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகி கவர்னர் பதவியிலேருந்து வெளியில் வந்தார் சரி அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்தார் அவரையாகவே வந்து ஆனால் அதற்கு அவர்கள் சொன்ன காரணம் வேறு அங்கே இருக்க மிசோராம் ஊடகங்கள் அதை எழுதிய காரணம் என்பது வேறு அதன் பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வெஸ்ட் பெங்காலில் சிக்கல் திரிபுராவில் சிக்கல் மிசோராமில் அந்த கவர்னர் வெளியே வந்துட்டார் இப்போ மகாராஷ்டிராவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஃபட்னாவிஸ் அரசு மூணு நாள் தான் நீடிச்சு ரிசைன் பண்ணாங்க ரொம்ப கேலி கூத்தான விஷயம் வந்து அவசர அவசரமாக வந்து பதிவேற்பலாம் ஏழை முக்கால் மணி காலையில் அதில் என்ன கொடுமன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு பதிவேற்பு விழாலையும் தூர்தர்ஷன் கேமராமேன் இல்லாமல் பதிவேற்றது கிடையாது மகாராஷ்டிராவில் நடந்த அந்த பதிவேற்பில் வந்து தூர்தர்ஷன் கேமராமேன் கூட அலோவ் பண்ணல தூர்தர்ஷன் கேமரா அலோவ் பண்ணாமல் ஒரு தனியார் செய்தி ஏஜென்சியோட கேமராவை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணாங்க அந்த செய்தியாளர் கூட அனுமதிக்கல அந்த அந்த கேமராமேன் அலோவ் பண்ணாங்க இதற்கு அந்த மகாராஷ்டிரா கவர்னர் வந்து துணை போனார் அதன் பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட் மூணு நாள் டைம் கொடுத்தோன்னா ரிசைன் பண்ணி போயிட்டார் ஃபட்னாவிஸ் ஆகவே எப்படி எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களில் வந்து கவர்னர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து நீங்கள் இந்த போன்ற உதாரணங்களை வைத்து புரிந்து கொள்ளலாம் சார் தமிழ்நாட்டில் எப்படி சார் இருக்குது ஆளுநர் முதல்வருடைய ரிலேஷன்ஷிப் ஆளுநருடைய தலையீடுகள் கொஞ்ச காலமாகவே இப்போ இருக்கிற ஆளுநர் வந்து மக்களை நேரடியாக சந்திக்கிறாரு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாரு அதற்கான எதிர்ப்புகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ எப்படி இருக்குது சார் சார் இதில் தமிழ்நாடு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் கொஞ்சம் வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ரெண்டு கவர்னர்ஸ் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஸோ இவர் சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா ரெண்டாவது வந்து டாக்டர் சென்னா ரெட்டி இந்த ரெண்டு கவர்னர்ஸோட ரோல் ரொம்ப முக்கியமானது சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா அவர்கள் வந்து இங்கே கவர்னராக இருந்தப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் ஆண்டு தேதி அன்றைய திமுக கலைஞர் கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக அரசாங்கம் டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டது ஜனவரி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் பர்னாலா வந்து செக்ரட்டேரியில் ஒரு ப்ரெஸ்மெண்ட் கொடுத்தார் தமிழக சட்டமன்ற வளாகத்தில் கவர்னருக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்குது மாடியில் அது எப்பயா தான் அவர் வருவார் அன்றைக்கி அந்த ப்ரெஸ்மெண்ட் முப்பத்தொன்று அவர் கொடுக்கும்போது ஜனவரி முப்பத்தொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்றில் அரசியல் சாசன பிரிவு படி பார்த்திங்கன்னா ஆளுநர் அறிக்கையின் படி ஆர் அதர்வைஸ்னு இருக்குது ஒரு கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறது அந்த பேஸ் ஆஃப் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த கவர்னர் ஆர் அதர்வைஸ்னு இருக்குது அப்போ அவர் பர்னாலா கிட்ட இந்த கலைஞர் அரச க கலைப்பதற்கு நீங்கள் மத்திய அரசுக்கு அப்போ சந்திரசேகர் பிரதம மந்திரி நீங்கள் வந்து பரிந்துரை செஞ்சீங்களான்னு கேட்டப்போ நான் பரிந்துரை செய்யலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு அந்த த அட்வைஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஆர் அதர்வைஸ்னு அவங்க ஆர் அதர்வைஸ் அதாவது கவர்னர் ஒப்புதல் இல்லாமலே கலைக்கலாம் என்பதால் கலைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்னால் அவர்கள் சொன்னார் அது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஆளுநர்களை பொறுத்தவரை ரெண்டாவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் அன்றைய தமிழக ஆளுநர் டாக்டர் சின்னரெடி அவர்கள் இன்றைக்கு பாஜக மூத்த தலைவராகவும் ராய்சபா எம்பியாக இருக்கக்கூடிய
அப்போ மாட்டினப்ப வந்து மாற்று மாற்றிய பிறகு ராமோன் ராவை வந்து தமிழக கவர்னர் பதவியிலேருந்து மாற்றக்கூடாது என்று சொல்லி அன்றைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் மாநில அரசு சார்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் அது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது பட் இந்த அம்மா அதை எடுத்துகிட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி வித்தியாசமான கேஸ்லாம் நடந்திருக்கு இந்த கவர்னர் வேணாம்னு சொல்கிறத ஒரு பக்கம் ஆனால் இந்த கவர்னர் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு போய் கேஸ் போட்ட அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆளுநர் தமிழ்நாடு ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய பன்வாரிலால் புரோஹித் புரோஹித் அவர்கள் மூன்று ஆண்டுகளாக இருக்கிறார் சில சர்ச்சைகளில் அவர் மாட்டினார் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர் மீது இடம் அவர் நடந்து கொண்ட முறை அதற்கு அவரே வந்து அடுத்த நாள் தமிழக அரசியல் வரலாறில் இல்லாத விதமாக வருத்தம் தெரிவித்து ஆளுநர் அவர்கள் அறிக்கை வெளியிட்டார் நம்மளே அதை பார்த்தோம் வேறு சில குற்றச்சாட்டுகள் வந்தபொழுது அந்த குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிப்பதற்காக அவரே ஒரு கமிட்டியை போட்டார் ஐ திங்க் சந்தானம் கமிட்டின்னு நினைக்கிறேன் அந்த கமிட்டியோட பரிந்துரைகள் என்ன ஆச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியல இந்த அந்த குறிப்பிட்ட வழக்கில் வந்து ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு ஐ திங்க் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அந்த கமிட்டியை பற்றி குறிப்பிட்டு அதோட வழக்கு விசாரணை எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு கேட்டது அதற்கும் பதில் இல்லை அது தமிழகத்திற்கும் வந்து ஆளுநர்கள் நியமனங்கள் ஆளுநர்களோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரலாறு இருக்குது இதில் அதிகப்படியான மோதல் போக்கு வந்தது வந்து எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும்போது அந்த மோதல் போக்கு வந்தது சென்னாரெட்டியுடன் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு இருந்த அந்த மோதல் போக்கு வந்து இந்திய அரசியலில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாகவே பார்க்கப்பட்டது அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாநில அரசுக்கு எதிராக ஆளுநருக்கு வழக்கு தொடர அந்த முதலமைச்சர் மீது வழக்கு தொடர அனுமதி அதிகாரம் இருக்கிறதா இல்லையா என்ற மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி அவர் எழுப்பினார் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் தொண்ணூற்றி அஞ்சில் மே மாதம் அந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் அது முதலில் அதை விசாரித்த இரண்டு நீதிபதிகள் அமர்வு அதை ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்றியது அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு அங்கே இன்னமும் அது அப்படி பெண்டிங்கில் இருக்குது அதுவே ஓவராலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஆரிஃப் முகமது கான் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்காலில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு ஒரு நீண்ட வரலாறு இருக்குது இது வந்து கவர்னர்ஸோட அதிகாரங்கள் என்பவை வந்து வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கின்றன சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து என்றைக்குமே ஒரு சட்டத்தை ஏற்ற முடியாது அதனுடைய பொருளின் அடிப்படையில் தான் இருக்க முடியாது அது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார் யூ டேக் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லா நாட் தி லெட்டர் ஆஃப் த லான்வாங்க அது அந்த கோணத்தில் பார்க்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு ஒரு சிக்கல் தான் அதாவது வந்து எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்கள் குறிவைத்து தாக்கப்படுகின்றன ஆளுநர்கள் வந்து அங்கே வந்து சென்ட்ரல் வெளிப்படையாகவே வந்து ஏ ஆளுநர் என்பவர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஏஜென்ட் தான் சரி அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அதை வந்து மத்திய அரசே வந்து பல இடங்களில் வந்து ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது இன்ஃபேக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வந்து ஆளுநர்களை இஷ்டம் போல் பதவி நீக்கம் பண்ணுறாங்க டெல்லியில் ஒரு கவர்மெண்ட் மாறிச்சுன்னா பதவி நீக்கம் பண்ணுறாங்களே என்ற ஒரு வழக்கு வரும்போது உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியது என்றால் ஆளுநர்களை இஷ்டம் போல் வந்து ஆளுநர்களை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கும் பணியிடை மாற்றம் செய்வதற்கும் அரசாங்கத்திற்கு உரிமை உண்டு அதை கேட்க முடியாது ஆனால் வெளிப்படையாக வந்து மத்திய அரசோட அந்த நடவடிக்கையில் வந்து உள்நோக்கம் இருக்குன்னா அதில் உச்ச நீதிமன்றம் தலையிடும் அப்படின்னு அது சொல்லிச்சு பட் அந்த தீர்ப்பு வந்து வெறும் எழுத்தாக தான் இருக்க ஒழிய ஆளுநர்கள் நியமனங்கள்லையும் அவர்களை நிய தூக்கிற தூக்குறதுலையும் பணியிடை மாற்றம் செய்கிறதுலையும் பெரிய அளவில் ஒன்றும் நீதிமன்றங்களால் செய்ய முடியல சுருக்கமாக சொன்னால் யார் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கிறார்களோ அதுவும் வலுவாக ஒரு கட்சி இப்போ மோடி அரசு போல் வலுவாக ஒரு அரசு இருக்கிறது என்றால் அவர்களுடைய விருப்பு விருப்பங்களுக்கு ஏற்பத்தான் ஆளுநர்கள் நடந்து கொள்ளுகிறார்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் நாம் இன்றைக்கு கேரளாவிலும் மேற்குவங்கத்தில் நடந்த சம்பவங்களை பார்க்க வேண்டும் இது ஜனநாயகத்துக்கு நல்லதா கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு நல்லதா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக இது நல்லது இல்லை என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் சார் உங்களுடைய அனுபவத்தில் சொல்லுங்க சார் ஆளுநருடைய ரோல் ஒரு மாநிலத்திற்கு தேவைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார் ஏன்னா வந்து இப்போ நிறைய இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரும் எல்லாரும் இப்ப இருக்கக்கூடிய நிறைய அரசியல் தலைவர்கள் என்ன சொல்றாங்க எதிர்கட்சிகள் குறிப்பா ஆளுநர் மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறவங்க அவருக்கு வந்து பதவியேற்பு விழா பண்றது மட்டும்தான் வேலைன்றாங்க சில ஆளுநர்கள் என்ன சொல்றாங்க நான் வெறும் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் கிடையாது அப்படின்ற குற்றச்சாட்டுகள்லாம் வைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க உங்க பார்வையில் ஆளுநர் தேவையா மாநில அரசுக்கு சார் எனக்கு வந்து லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன்னா குறைகள் இருந்தாலும் நிச்சயமாக ஆளுநர் பதவி என்பது தேவைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு செக்கின் பேலன்ஸாக தான் ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு மாநிலத்தில் வந்து ஒரு மாநிலத்தை ஆளக்கூடிய அரசு வரம்பு மீறி போகும்போது ஓரளவு கட்டுக்குள் இழுப்பதற்கும் அதே நேரத்தில் வந்து சில மக்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து ஒரு மாநில அரசு கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது அது ஓரளவாக தட்டி கேட்பதற்கும் வந்து ஆளுநர்கள் பதவி என்பது வந்து தேவைன்னு
வலியுறுத்தல கைவிட்டாங்க நான் சொல்லல வலியுறுத்தல நீங்க வந்து அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டோ தேர்தல் அறிக்கைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர்னர்கள் பதவி ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு மாறாக கவர்னர்கள் பதவியில் வந்து வெளிப்படைத்தன்மை வேண்டும் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து மாநிலங்கள் ஆளுநர் பதவி என்பது வந்து நிச்சயமாக இருக்கணும் சரி ஆனால் சர்க்காரிய கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நான் ஓரளவு அதை படித்ததால் சொல்கிறேன் அது வந்து ஆளுநர்கள் பதவி வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது ஆனால் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசை கலந்து ஆலோசித்து கவர்னரை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் சொல்லுது ஐ திங்க் அதுதான் கரெக்ட் மெத்தடாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மிடில் பார்த்துருவாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அது ஆளுநர்கள் பதவி என்பது நிச்சயமாக இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு தேவை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ஆளுநருடைய அதிகாரங்கள் அதே போல இன்னைக்கு பாஜக ஆளாத மாநிலங்களில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆளுநர்களுடைய சிக்கல்கள் என்னென்னு சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி திரு மணி சார் நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி